ఏంటి ఇలా ఒంటరిగా సముద్రం దగ్గర ఏం చేస్తున్నాను చూస్తున్నారా నా పేరు ఛాయ ఛాయాదేవి మెడికల్ కాలేజ్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా జాబ్ చేస్తున్నాను ఈ ఎలాగే మన జీవితంలో ఇష్టాలు కష్టాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి ఒక్కో అలా ఒక్కో అనుభూతి అలా మనకి ఎన్నో అలలు మన జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు వీటిని ఇలా చూస్తుంటే ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత కలిసిన ప్రాణ స్నేహితుల అలా పరుగులు తీస్తూ మనల్ని హత్తుకుంటాయేమో అనిపిస్తుంది మరొకసారి అసలు ఎవరో తెలియని సునామీలాగా మనల్ని ముంచి మనసుని గాయపరుస్తుంది అది ఎలా అనుభవమేనా అలాంటి ఒక సునామీ లాంటి అనుభవం జరిగిన తర్వాత మా అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటున్న రోజులది కాఫీ గ్రాచాయా ఇదిగో అమ్మా కాఫీ థ్యాంక్స్ అమ్మా అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావే కాఫీ తాగుదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకమ్మా ఈ మధ్య నా మీద అతిప్రేమ చూపిస్తున్నావు సింపతీనా నేనెప్పుడు ఇలానే ఉన్నాను నువ్వే గ్రహించడం మానేశావు నీ ప్రవర్తన కూడా చాలా వెరైటీగా ఉంది ఏదైనా చెప్పాలా అదే అమ్మా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మనకు తెలిసిన అబ్బాయి ఉన్నాడు చూడు పిచ్చిదానివా ఎన్నాళ్ళిలా ఒంటరిగా చూడాలి నిన్ను చూసి చూసి బాధేస్తుంది నాకు ఆ వచ్చేవాడు కూడా బాగా చూసుకుంటాడు గ్యారంటీ ఇస్తావా సారీ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అమ్మ అన్నందుకు కాదు నాకు నేనే నచ్చట్లేదు సంవత్సరం పైగా అయిపోయింది అర్జెంటుగా జాబ్ చూసుకోవాలి ఎక్కడో చిన్న హోప్ పాత జాబ్ మళ్ళీ నాకు వస్తుందేమో అని ఇల్లు వదిలి వెళ్ళాలి తమ్ముని కొంత డబ్బు అడగాలి ఫైనల్గా లైఫ్లో మూవ్ ఆన్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాను హలో మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ నేను ఛాయ మాట్లాడుతున్నాను ఎస్ మ్యామ్ ఛాయాదేవి ఏం లేదు మ్యామ్ మీ దగ్గర ఏదైనా జాబ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయేమో అని కనుక్కుందామని కాల్ చేశాను మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం నేను రెస్యూమ్ తీసుకుని వస్తాను ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అదేరా అక్కేంటో వెళ్ళిపోతానంటుంది నాతో బాగా గొడవపడిందిరా నాకు చాలా భయంగా ఉందిరా అమ్మా అక్కేం చేయాలనుకుంటుందా జైని నేను చూసుకుంటా నువ్వేం భయపడకు ఓకేనా హలో హలో విలాస్ అక్క ఎలా ఉన్నావు నేను బాగున్నారా నువ్వెలా ఉన్నావు నేను బాగున్నా నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు అరేంజ్ చేయగలుగుతావా లక్ష రూపాయలా నేను ఒక టూ డేస్లో అరేంజ్ చేస్తా అక్క టూ డేస్ అవుతుందా సరే నేను వెయిట్ చేస్తాను ఓకే అక్క ఐ వాస్ టాకింగ్ టు శర్మ సర్ రిగార్డింగ్ ద సేమ్ మ్యాటర్ ఓ యా ఐ టాక్ టు యూ లేటర్ యా ఛాయా కమ్ ఇన్ హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ మ్యామ్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్ మ్యామ్ ఐ రెజ్యూమ్ ఓ యా యాక్చువల్లీ ఐ స్పోక్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ దే సెట్ దే హ్యావ్ అ టెంపరీ పొజిషన్ అవైలబుల్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ యూ కెన్ జాయిన్ అస్ సూన్ అస్ పాసిబుల్ Thank you so much. You're one of our bright souls. We don't want to miss you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Who are you, ma'am? I'm a chaya. I'm talking to you on the phone. Oh, you're a chaya. Uh, that is my house. Please come, I will show you. This is my house. I'm a maintenance separator. I'm two months advance call, ma'am. ఇదిగోనమ్మా కీస్ థ్యాంక్స్ అండి ఒంటరిగా ఉందామనుకున్న వంద అనుమానాలు ఇల్లు వద్దకు తీసుకుని ఉందామనుకున్న ఏవో అడ్డమైన ప్రశ్న అమ్మ కళ్ళల్లోకి చూసి చెప్పలేక మొండిగా వచ్చేశాను మొత్తానికి ఇల్లు జాబ్ చూసుకుని అందరినీ అన్నిటినీ దూరంగా పెట్టి 
నేనేదో సాధించాననే సిల్లి ఫీలింగ్తో నాలుగేళ్ళు ఉన్నాను అమ్మా ఛాయా మొన్న ఫ్రెషర్ కమిటీ వాళ్ళు వచ్చారమ్మా అందరు కూర్చొని డిసైడ్ చేశాము ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెషర్ డ్యూటీ నీది ఓకే మేడం హాయ్ పెద్దమ్మా రావటం వెళ్ళమంటారా చెప్పు నీ ఇష్టం ఉన్నంత కాలం ఇక్కడే ఉండు ఓకేనా ఓకే అన్నయ్యా థ్యాంక్ యూ ఇంతకీ ఏ కాలేజ్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ అన్నయ్యా ఓ బాగా చదవాలి మరి సరే అన్నయ్యా వీలుంటే మార్నింగ్ నేను డ్రాప్ చేస్తాను ఓకేనా ఓకే అన్నయ్యా సరే ఆల్ ద బెస్ట్ రా బాగా చదువుకో ఓకేనా అలాగే బాయ్ ఓకే బాయ్ మ్యామ్ ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ ఎక్కడ ఓకే రా ఫస్ట్ ఇయరా రానాతో సో ర్యాంక్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ మ్యామ్ ఓ ఓకే సో చెప్పు నాకు మైగ్రేన్ మీద వర్క్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ మ్యామ్ అవునా నిజంగా నిజం మేడం ఓ నేను ఎంబీబీఎస్ చేసేటప్పుడు దాని మీదే వర్క్ చేయాలనుకున్నాను నా దగ్గర మంచి నోట్స్ ఉంది రేపు వచ్చేటప్పుడు తీసుకొస్తాను ఓకేనా సో అలా స్ట్రైట్ వెళ్ళి రైట్ తీసుకో నీ క్లాస్ రూమ్ వస్తుంది ఓకే మ్యామ్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ అన్నయ్య హాయ్ రా ఎలా ఉంది ఫస్ట్ డే క్లాస్ చాలా బాగా జరిగింది అన్నయ్య తను మా క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్ పేరు ఛాయాదేవి కొంచెం చికాకెక్కు అనుకుంటా అలా ఏం లేదన్నయ్య మెడిసిన్ చదువుతాం కదా మా ఇంట్లో మ్యాటర్ ఎక్కువ అయ్యి కొంచెం చికాక్గా ఉంటాం అంతే అబ్బో ఎంతైనా మీ ఫీల్డే కదా అలానే అంటావులే నందిని నీకోసమే వస్తున్నాను ఇదిగో ఇది నా మెడిసిన్ అప్పుడు రాసుకున్న నోట్స్ ఇందులో అన్నీ చాలా నోట్స్ ఉన్నాయి మైగ్రేన్కి సంబంధించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది జాగ్రత్త ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ నేను ఈవినింగ్ అల్లా జిరాక్స్ తీసుకొని ఇస్తాను ఓకే ఏమా ఛాయా ఏంటి సంగతులు ఏం లేదు బాబాయ్ అలా ఫ్రెషర్ కోసం వచ్చాను అంతే ఎలా ఉంది జాబు బాగానే ఉంది బాబాయ్ రొటీనేగా మీ ఆంటీ మా పెద్దమ్మ ఇంటికి వెళ్ళిందమ్మా నాకు ఒక కప్పు కాఫీ తెచ్చిపెట్టమ్మా తప్పకుండా బాబాయ్ తీసుకొస్తాను షుగర్ లెస్ అమ్మావు మర్చిపోయావు ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ అమ్మా నిన్న ఒక మాట అడగాలనుకుంటున్నానమ్మా ఏమనుకోకు నా కూతురు లాంటి దానివి చెప్పండి బాబాయ్ అసలు నీకు పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆలోచన ఉందా లేదా బాబాయ్ గారు నాదొక్కటే కండిషన్ నేను మా ఆయనతో విడిపోయి ఐదు సంవత్సరాలైంది కప్పి ఇవ్వండి బాబాయ్ గారు నన్ను అలా అడిగేసరికి అసలు రఘుకి నాకు ఐదేళ్ల క్రితం ఏం జరిగిందంటే ఏం చేస్తున్నావు హే రఘు చూడు బాగుందా వా చాలా బాగుంది ఎక్కడ పెడతాం ఎస్ చాయా వెళ్ళొస్తా ఏ ఏ తినేసి వెళ్ళు
హే పొద్దు నుంచి ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయవేంటి నీకెంత గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలో తెలుసా నేను చదువుకున్న కాలేజ్లోనే నాకు జాబ్ వచ్చేసింది నేను ఇంకా డబ్బులకి ఏవీ ఇబ్బంది పెట్టను నా ఫస్ట్ జాబ్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంది తెలుసా నువ్వు హ్యాపీగా లేవా నువ్వు హ్యాపీ కదా ఆఫ్ కోర్స్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అమ్మకు చెప్పుంటే ఇంకా బా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేదేమో నేను ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తా రఘు టెన్ అవుతుంది తినే ఉద్దేశం ఉందా లేదా టూ డేస్ బిజినెస్ మెన్ మీద వైజాగ్ వెళ్తున్నాను అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కావాలంటే నువ్వు తినేసే ఇప్పుడు మళ్ళీ నా రఘు తీసే ఉంది సారీ చాయ లేట్ అయింది అవును ఇంతకేం తిన్నావు ఎందుకు తినలేదు నా మీద కోపాన్ని నీ మీద చూపించుకో ప్లీజ్ ఇప్పుడు వెళ్దామా సరే పదా ఏంటి ఇక్కడ ఆపావు ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే వస్తా దేనికి అంటే ఇక్కడ వైన్ షాప్ దగ్గర ఫుడ్ సూపర్గా ఉంటుంది తెలుసా వైనకా స్టఫ్ కా స్టఫ్ కే సరే మళ్ళీనా రఘు ఏంటిది అందుకే నా రెస్టారెంట్లో తక్కువ తిన్నావు ఇలా చేస్తే నేను డబ్బులు ఇవ్వడం మానేస్తాను అంటే అంటే నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే కానీ తాగలేనా అనుకుంటే తాగలను నేను నెలకి ఖర్చు పెట్టే అంత ఖర్చు పెట్టి చూపించు ఇంటికి పదిహేను వేలు కారుకి పదిహేను వేలు నా ఖర్చులకి పదివేలు మా ఇంటి ఖర్చులకి పదివేలు మొత్తం యాభై వేలు మేనేజ్ చేయగలవా తెలుసు రఘు కానీ నీ హెల్త్ నేను కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్ ఫీల్ అవుతున్నాను అంతే తప్ప మరి నేను ఫీల్ అయ్యేది ఇంకో టెన్ ఇయర్స్లో చూడు నేను రిచ్ పొజిషన్లో ఉంటా మినిమం మినిమం హైదరాబాద్ రికగ్నైజ్ అయ్యేలా అవుతా అప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ నేను ప్రౌడ్ ఫీల్ అవ్వాలంటే నా దగ్గర ప్రూవ్ చేయి హైదరాబాద్కి కాదు ఏ ఆపవే నీ వల్ల ఇలా తయారయ్యా హ్యాపీగా నా ఫ్యామిలీ దగ్గర భోజనం చేసి ఫ్రెండ్స్తో సిగరెట్ తాగి మందు కొట్టి ఎంజాయ్ చేస్తుండేవాడిని నీ ఏడుపు చూసే సపరేట్గా వచ్చేసా ఏ నేను ఉండే చీప్ ఏరియాలో ఉండలేవా నా సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు సరిపోదా ఎన్ని ఎన్ని మాటలన్నారు మీ వాళ్ళు ఇల్లు కారు లేని వాడిని చేసుకుంటే అడుక్కు తింటావన్నారు నువ్వు మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోలా నా పంతానికి నా స్థాయిని మించి ఇల్లు కారు తీసుకున్నా హలో హలో వినిపించుకోవట్లేదేంటి నాకు రేపు కాలేజ్ ఉంది నేను రెడీ అవ్వాలి అవును నువ్వు జాబ్ జాయిన్ అవడానికి నా పర్మిషన్ తీసుకున్నావా నా మెరిట్ కి నాకు ఇచ్చిన జాబ్ కి నీ పర్మిషన్ ఎందుకు మనం సపరేట్ ఉంటున్నాం డబ్బులు అవసరం ఏదైనా జాయిన్ అయ్యాను అయినా టూ ఇయర్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ ఏంటి ఓహో అంటే నేను సంపాదించేది సరిపోట్లేదనమాట ఇంకా సంపాదించాలా నాకు డబ్బులే కావాలనుకుంటే నా లాంటి డాక్టర్ నే చేసుకునేదాని కదా ఓహో చేసుకో ఆడి జీవితం కూడా నాకిపోద్ది చీ అసలు తాగితే అయినా హ్యాపీగా ఉంటావేమో అనుకుంటే నా హ్యాపీనెస్ తో పాటు నీ హ్యాపీనెస్ మొత్తం చెడగొట్టేసావు నేను అంతటి కారణం నా జాబే కదా నేను మానేస్తున్నాను బాయ్ ఫస్ట్ మైగ్రేన్ అటాక్ ఏంటి మేడం ఇలా ఉన్నావు జాబ్కి పోలేదా నీకు కావాల్సిందే చేశారు 
ఏంటో అబ్బో చాలా రోజుల తర్వాత నా మాటినో చూడు ఎంత బాగుందో ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చావంట డబ్బులు ఎక్కడవే అమ్మిచ్చిందిరాగో అమ్మిచ్చిందా చీ నా ఇన్ని ఎలా సరే మనం వృధా చేశావు నేను వెదవనయ్యా ఎంత ఫీల్ అయి ఉంటారో మీ వాళ్ళు నేను రాజ్య రంపాన పెడుతున్నారనుకుంటారేమో మీ వాళ్ళు చీ నన్ను చాతగా అనివాణి చేశావు రే ఏడియట్ నేను జస్ట్ ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఇద్దామని అడిగాను అసలు నీ వల్ల మా ఫ్యామిలీని ఎంత దూరం పెట్టానో తెలుసా నా ఇష్టాలు నన్ను నేను మొత్తం మార్చిపోయాను ఇంకా ఇంకా మా ఫ్యామిలీ తిడుతూనే ఉంటావా ఇంకా నేను సహించను నీ మనీ నీ లైఫ్ నీ గోల్స్ అన్ని నీతోనే పెట్టుకో నువ్వు నన్ను భరించానా నావే నేను ఎంత భరించానో తెలుసా ఒక చిన్న హగ్ ఒక డిన్నర్లో ఉండే నా హ్యాపీనెస్ని ఒక వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరం పెట్టావు దూరం పెంచావు నా వల్ల ఇంకా కాదు రఘు నువ్వు నాతో నెల రోజులు ఇల్లు చూసుకోమన్నప్పుడు నేను ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా కానీ నాకు అర్థమైంది నువ్వు నన్ను ఒక చేతగాని దానిలా చూస్తున్నావని నువ్వు లేకపోతే నాకు లైఫ్ లేదని ప్రేమ లేక మనుషులు తాకుతారనుకున్నాను అలాగే నేను ఇంకా ఇంకా ప్రేమించాను కానీ నువ్వు బిజినెస్ మనీ అనే పెద్ద షీల్డ్ ఏర్పరచుకున్నావు అసలు ఛాయ అనే క్యారెక్టర్ నీ లైఫ్ చచ్చిపోయింది ఇది నేను చాలా లేట్గా గ్రహించా కోపం ఒక నెల ఒక సంవత్సరం కానీ నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ అదే పంతప్పగా పెట్టుకుని నువ్వు లైఫ్ లో ఎంత మిస్ అవుతున్నావో తెలుసా ఇంకా నా వల్ల కాదు అమ్మా నీ లెక్చర్ ఆపు జాబు లేదని సావగొట్టకు ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఏమంటావు అమ్మా బయటికి రా ఇదంతా నీ ప్లాన్ అనమాట నన్ను రెచ్చగొట్టి మీ అమ్మ దగ్గర ఇంకా బ్యాట్ చేశావు చీ నువ్వు ఇంత చీప్ అని తెలియక నేనే రమ్మన్నాను మా ఫ్యామిలీతో కలిసిపోతావని నాకిప్పుడు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది నీకు శాస్త్రాంగం పోవే నువ్వెక్కడికి వెళ్ళినా నేనే నీకు దిక్కు నీలాంటి సైకో మెషిన్తో కూడా ఎవ్వరూ ఉండరు ప్రేమించి ఆ ప్రేమ కోసం ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్నాక అసలు విడిపోయే ప్రసక్తే లేదనుకున్నా కానీ నాకు ఓ విషయం అర్థమైంది మనం ఏ సొసైటీకి చెందిన వాళ్ళము దాన్ని బట్టి డైవోర్స్కి రీజన్స్ ఉంటాయి కానీ జనరల్గా చూస్తే ఫిజికల్ అబ్యూస్ సెక్షువల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్ ఆల్కహాల్ మనీ అనుకున్నాను కానీ వాటన్నిటికి మించి ఒక మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గడం వల్ల విడిపోతామని అర్థమైంది ఏంటి ఇలా అయిపోయావు ఏ ఏం లేదే లైట్గా కొంచెం ఫీవర్ హెడేక్ అంతే నా అడ్రస్ ఎలా తెలిసిందే చంపేస్తా నువ్వేనే ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో బ్లాక్ చేశావు పిచ్చిదాన ఏమైందే నా క్లాస్మేట్ ఛాయ ఎక్కడే సర్లే కానీ నాకు ఫిలాసఫీ అంటే ఇష్టం కదా నీకు స్టోరీ చెప్పనా ఒకసారి శుద్ధోధనుడు ఇంకా బుద్ధుడు అడవిలో వెళ్తుంటారన్నమాట అప్పుడు ఇద్దరూ ఒక అందమైన హంసం చూస్తారు అప్పుడు శుద్ధోధనుడు వెంటనే బాణం తీసి దానిపైకి వేసేస్తాడు కానీ బుద్ధుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి అయ్యో అని కొన ఊపిరితోన్నదాన్ని కాపాడతాడన్నమాట అప్పుడు శుద్ధోధనుడు ఇది నాది నా హంస నాకిచ్చే అంటాడు కానీ బుద్ధుడు నేనివ్వను ఎలా కుదురుతుంది నేను కాపాడాను కదా అంటాడు వీళ్ళిద్దరు ఇష్యూని ఎటూ తేల్చుకోలేక దారిలో వెళ్ళే ఒక మహర్షిని కంక్లూజన్ అడుగుతారు నువ్వైతే దీనికి ఏమిస్తావే కంక్లూజన్ ఆ హంసన్ కాపాడింది బుద్ధుడే కాబట్టి బుద్ధుడికే చెందాలి కదా ఎగ్జాక్ట్లీ చూసావా ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పావో అసలు నాకెందుకు ఈ స్టోరీ చెప్తున్నావు ఏమోనే నీ సిచ్యువేషన్లో ఇలా చూసి చెప్పాలనిపించింది చెప్పా అంతే 
అన్నట్టు నేను వచ్చిన విషయం మర్చిపోయా కదా నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నానే నీకు విషయం తెలుసా ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకోబోతున్నా అండ్ ఇంకొకటి తను నాకన్నా ఏజ్లో చిన్న అసలు చిన్నవాడిని ఇలా చేసుకుంటావే ఎక్కడో చదివానే రాధాయి సెల్డట్టు కృష్ణ అని అందుకే పెళ్ళవ్వలేదు చూసావా పెళ్ళెవరికి కావాలే వాళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ ముఖ్యం ఆ వుడ్ బి ఎవరు తన ఆర్టిస్టే తన పేరు కూడా కృష్ణే ఇద్దరికి సింప్లిసిటీ అంటే ఇష్టం పెళ్ళి కూడా సింపుల్గానే చేసుకుంటున్నామే అన్నట్టు రేపు ఇంటి నుంచి పెళ్ళికి బయలుదేరే బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది నువ్వు రాకపోతే చంపేస్తా ఓకేనా నాకు నొక్కగా నొక్క ఫ్రెండ్ వి నువ్వు నీ పెళ్ళికి రానా చెప్పు ఇప్పుడే మేడం ఫోన్ చేసి వన్ వీక్ లీవ్ అడుగుతా ఓకేనా అవునే రఘు పేరు టాప్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్ హైదరాబాద్ లిస్ట్లో వచ్చింది చూసావా తనకు అదే కావాలి కదా మళ్ళీ నీ లైఫ్లోకి వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తావా తనకి ప్రయారిటీ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఆప్షన్ కాదు దట్స్ మై ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి నువ్వు బోల్డ్ అండ్ పనులు ఉన్నాయి నేను వెళ్ళొస్తానే ఓకే ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయాయి అసలు రఘు కోసం బాధపడడం కూడా మర్చిపోయాను నాకు నేను బాగా అలవాటు అయిపోయాను ఇలాంటి టైంలో పరిచయం అయ్యాడు సూర్య నా స్టూడెంట్ నందిని వాళ్ళన్నయ్య సూర్య మాటలు చాలా ప్రాక్టికల్గా రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి లవ్ని లవ్తోనే రిప్లేస్ చేయగలం హేట్రెడ్తో కాదు అని చెప్పాడు నాకు చాలా కరెక్ట్ అనిపించాయి తనలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ పాజిటివిటీ ప్రజెంట్లో ఉండే తత్వం నాకు చాలా నచ్చాయి ఆర్ట్ గ్యాలరీలో కలిసాం హాయ్ మీలాంటి వాళ్ళు ఆర్ట్ గ్యాలరీకి కూడా వస్తారా మీలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారో తెలుసుకుందామని ఓ అదేం లేదు యాక్చువల్గా ఫ్రెండ్ని డ్రాప్ చేశాను బయట మీ కార్ని చూశాను లోపల మీరు ఉన్నారేమో అని వచ్చేసాను ఆర్ట్ మీద మీ అభిప్రాయం మాటల్లో చెప్పలేనిది ఆర్ట్తో చెప్పగలం ఓ కాఫీ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ బయటికి వెళ్ళాలి మేబీ నెక్స్ట్ టైం పోని ఈవినింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఆ కాఫీ కన్వర్జేషన్లో నా గతం నన్ను ఎంత మానసికంగా అంతం చేసిందో చెప్పాను అంతే సూర్యకి నా మీద ఉన్న తన లవ్ కన్ఫర్మేషన్ నాకు నా లైఫ్లో కన్ఫ్యూషన్ రెండూ పెరిగిపోయాయి సిరివెనలు సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసిన నీ నవ్వు చెప్పింది నాకు అంత మూవీలో సాంగ్ వినిపించి నాకు ఆల్మోస్ట్ ప్రపోజ్ చేశాడు కానీ ఎందుకో తెలీదు నేను తనని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయా లేదు నీకోసం ఎంత తాపత్రయ పడుతుందో తెలుసా అసలు నువ్వు అమ్మతో మాట్లాడవా ఇంకా పాత మాటలే పట్టించుకుంటావా ఇంకేంటి విశేషాలు ఓకే ఓకే అక్క నీకు నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటున్నావు దట్స్ గ్రేట్ కానీ హ్యాపీగా ఉంటున్నావా దట్స్ ద పాయింట్ సో నీకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను నీ పెళ్లి కాక ముందు నీతో ట్వంటీ ఇయర్స్ పెరిగాను నాకు నువ్వేంటో తెలుసు నీ మనసు ఏంటో తెలుసు అసలు నాకు ఒకటి అర్థం కాదు రఘు పరిచయం కాకముందు నువ్వు అసలు హ్యాపీగా లేవా అసలు నీ హ్యాపీనెస్ రఘు మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది అసలు ఎలా ఉండేదానివి పెయింటింగ్ సింగింగ్ పాటి సరైన చేయడం ఎన్నెన్ని చేసేదానివి అవన్నీ ఏమైపోయినాయి వేర్ ఈస్ ద రియల్ యూ నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటేనే కదక్క వేరే హ్యాపీగా ఉంచగలవు చూడక్క నువ్వు ఎలా ఉన్నా నీకు సపోర్ట్గా మన ఫ్యామిలీ ఉంటుంది నిన్ను ఎలా ఓదార్చాలో నాకు అర్థం కావట్లేదక్క ప్లీజ్ బీ నార్మల్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ ఆన్ ఓకే రా నేను నార్మల్గా కూడా ట్రై చేస్తాను సరే నాకు టైం అవుతుంది నేను వెళ్ళొస్తా రా రేపు కలుస్తాం మళ్ళీ హలో ఒకసారి కలుస్తారా జీవితాంతం విడిపురుగా ఇదిగో ఇదే నాకు నచ్చదు కూల్ కూల్ 
ఏదో ఫిల్మీగా ఉందామనుకున్నాను అయినా ఇది నా రివెంజ్ టైం మీరు నన్ను కలవాలంటే మా ఇంటికి రావాల్సిందే ఖాళీగా ఉన్నాను కాబట్టి టైం పాస్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మీరు ముందు మా ఇంటికి రండి ఛాయాదేవి గారు మా ఫ్యామిలీలో మా అమ్మ తర్వాత వచ్చే రెండు అమ్మాయి మీరు మీరు ముందు ఇంటికి రండి సరే నేను జీపీఎస్ లొకేషన్ పంపిస్తున్నాను మీరు వచ్చేయండి లేకపోతే నన్ను పికప్ చేసుకోమంటారా సరే అయితే నేను వెయిట్ చేస్తాను సూర్య మీ నాన్నగారు ఎక్కడున్నారు డాడీ అమ్మను వదిలేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది లుక్ నువ్వన్నీ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆలోచించే ప్రపోజ్ చేసావా నేనేది కంక్లూజన్ ముందే రాను ఇలా ఉంటే ఎలా చేయాలి అలా ఉంటే ఇలా చేయాలి ప్రాబ్లం వస్తే ట్యాకిల్ చేస్తానంతే ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా నీ లైఫ్లో కానీ నా లైఫ్లో కానీ ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మన ఇద్దరి లైఫ్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది లైఫ్లో కమిట్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఫీల్ అవ్వవా ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి లైట్ తీసుకున్నాను నేను ఎప్పుడో డిసైడ్ అయ్యాను పాస్ గురించి డిప్రెస్ అవ్వద్దు ఫ్యూచర్ గురించి యాంక్సెస్ అవ్వద్దని మరి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఫస్ట్లో చేయకపోవచ్చు అయినా అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం నాది కాదు మా ఫ్యామిలీతో మాట్లాడాలి సూర్యా అది నేను అడుగుతాను ఏంటి బాబాయ్ గారు సూట్ బూటు ఏంటి సంగతి అదేనమ్మా అమెరికా వెళ్తానని చెప్పాను కదా ఇంత అర్జెంటుగా బయలుదేరుతున్నారా అవునమ్మా మా వాడు టికెట్ బుక్ చేశాడు చూడమ్మా ఛాయ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానమ్మా ఎప్పుడు చూడని సంతోషం నీలో చూస్తున్నానమ్మా చాలా సరదాగా హుషారుగా కనపడుతున్నావు నువ్వు అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నానమ్మా చూడమ్మా ఎవరి జీవితంలో ఏం జరిగినా సూర్యుడు ఉదయిస్తూనే ఉంటాడు ఆకులు రాలిడ కొమ్మలు చిగురుస్తూనే ఉంటాయి పూలు వికసిస్తూనే ఉంటాయి ఇదేనమ్మా మన గీతా సారాంశం మన స్వీట్ షాప్లు అమ్ముతుంటారు కదా చేంజ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ మారుతున్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టి లైఫ్ స్టైల్స్ని బట్టి సొసైటీ కూడా మారుతుందమ్మా కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది సొసైటీ అంటే ఎవరో కాదు కదమ్మా మనమే కదా మనం మారిపోతే సొసైటీ మారుతుంది రఘుని మోసం చేస్తున్నానేమో సూర్యాల స్పాయిల్ చేస్తున్నామే అనిపిస్తుంది బాబాయ్ చూడు ఛాయ రఘు నిన్ను కావాలనుకున్నవాడైతే ఒక నెల లేదా ఒక సంవత్సరం కనీసం ఫోన్ అయినా చేశాడమ్మా అటువంటి వాడి గురించి ఎందుకమ్మా అనవసరంగా ఆలోచించి టైం పాడు చేసుకుంటావు వెన్ యువర్ నీడ్ హీఈస్ నాట్ దేర్ దట్స్ రియాలిటీ నువ్వు అనుకున్నంత చిన్నవాడేం కాదమ్మా సూర్య హీఈస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈజ్ క్వైట్ మెచ్యూర్డ్ ఎన్ఎఫ్ హీ థాట్ యువర్ సూటబుల్ ఎన్ఎఫ్ దట్స్ వై ఈజ్ అప్రోచ్డ్ యూ ఇంకొకటి నువ్వు నాకు రెంటే వస్తలేదమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు ఇల్లు ఖాళీ చేయాలకుంటే అప్పుడు ఖాళీ చేయమ్మా అన్నట్టు నీకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానమ్మా ఇది నీ బర్త్డే గిఫ్ట్గా నీలో ఏమైనా నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉంటే ఇందులో రాసి సముద్రంలో ఇసిరేయమ్మా నాకు నమ్మకం నీకు మంచి జరుగుతుందని వస్తానమ్మా ఓకే బాబాయ్ మనిషి జీవితం ఇప్పట్లో యావరేజ్గా ఒక డెబ్బై సంవత్సరాలు అనుకుంటే ఇప్పటి నుంచి నాకు ముప్పై ఆరు అంటే నా సగం జీవితం అయిపోయినట్టే అసలు నాకు తెలిసి మంచి సంతోషం పుట్టినప్పుడు అమ్మ నాన్న తర్వాత తమ్ముడు చెల్లి ఆ తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్ లేదా గర్ల్ ఫ్రెండ్ హస్బెండ్ వైఫ్ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు ఈ క్రమంలో ఏదో ఒక సంఘటన వల్ల మనలో ఉన్న ముఖ్యమైన వ్యక్తిని ప్రేమించడం మర్చిపోతాం అది మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అసలు నిజమైన ఛాయ ఏది అమ్మ నాన్న పెట్టిన పేరా లేక నా డిగ్రీనా లేదా రఘు వైఫా లేక సొసైటీ నాకు ఇచ్చిన రికగ్నిషనా ఎక్కడో కలిసిపోయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా తమ్ముడు చెప్పినట్టు రఘు మీద నా హ్యాపీనెస్ ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వాలి తను లేకముందు నేను హ్యాపీ లేనా అసలు నన్ను నేను ఎందుకు హెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పటికే చాలామంది నా ప్రవర్తనతో హర్ట్ చేశా హర్ట్ అయ్యా మిలిటరీ బాబాయ్ చెప్పినట్టు నాలో ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ హేట్రెడ్ని ఈ సముద్రానికి ఇచ్చేస్తా మళ్ళీ నన్ను నేను ప్రేమించుకోవడం మొదలెడతాను 